একটা আমি কথাগুলো বলছি ভাই দুনিয়া একবারে তার শেষ প্রান্তে এসে গিয়েছে নবীজি হাদিসে যতগুলো লক্ষণ বলেছেন কে আমত হওয়ার আগে 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 কি হবে ও তার রাজুল এমরাতাহু মা নিজে না খেয়ে যে ছেলেকে খাওয়াইছে কত কষ্ট করে বুকে পিঠে করে লালন করেছে ছেলে বড় হয়েছে বড় হওয়ার পরে বিয়ে করাইছে বউ একটা আনছে আনার পরে এই কলিজার টুকরা ছেলে বোর গোলাম হয়ে গেছে ওয়াক্কা উম্মাহু এখন আর মাকে দেখতে পারে না চুন থেকে চুন খসলে সে মাকে নিয়ে পড়ে হয়তো আপনাদের মধ্যে নাই কিন্তু সমাজে আসে এমন ঘটনা আসে মাকে চোখের উপর থেকে লাথি দিয়ে নিশে ফেলে দিয়েছে এমন ঘটনা আমার কাছে তো অনেক ব্যাপার আসে ও তার রাজুল এমরা তাহু আক্কা উম্মাহু মায়ের সাথে নাফরমানি করবে বিয়ে করার পরে বোর গোলাম হয়ে যাবে বোধহয় হয় নাই হয় নাই বোধ হয় এইভাবে একটা একটা করে যদি আমি বলতে যেখানে সতেরোটা লক্ষণ নবী বলেছেন তিন মিজি শরীফের আশ্রাত সা আহ কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ পূর্ব লক্ষণ হোফাত আলো রাত রেয়া সাত ইয়াতা আলু নাফিল বুনিয়ান বাপি ভিক্ষা করেছে বাপ মারা যাওয়ার পরে মা ভিক্ষা করেছে মার পিছনে পিছনে যে ল্যাংটা ছেলেটা লেংটি পরে লেংটি হোফাত আলো রাত শরীর খালি সতর খালি পাও খালি এমন এমন ছেলেরা কয়েকতলা বিল্ডিং বানাবে পায়ের উপরে পাও ঢুলাবে গোড়ার কথা সবাই ভুলে যাবে সমাজে বোধ হয় নাই হয় নাই বোধ হয় আরেকটা হাদিস যখন তোমরা দেখবে মাসেক মাগরেব শ্যামাল জনুব পুরা দেশ পুরা সংসার পোড়া মাটির ঘরে ভরে গেছে পোড়া মাটির ঘর চিনেন ইহি ফান্তাজুর সা এই সময় সিঙ্গার আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করো আসুন কেমতের আগে ইমাম মাহাদি আসবেন এটা আমরা জানি আপনারাও তো শুনেছেন ইমাম মাহাদি আসবেন ইমাম মাহাদি আল্লাহ সাল্লাম আসার নয় বছর পরে দাজ্জাল আসবে মাহাদি আসার দশ বছর পরে কে আসবে দাজ্জাল আসবে এখন ইমাম মাহাদি আসার হাদিসের মধ্যে নবীজি সত্তরটা লক্ষণ উল্লেখ করেছেন সত্তরটা লক্ষণ সত্তরটার মধ্যে শিশুটিটা হয়ে গেছে শিশুটি কয়টা বাকি আছে এই চারটার মধ্যে কিন্তু দাব বা তোলারও দেখটা তবার দরজা বন্ধ হওয়া আরেকটা পশ্চিম দিকে সূর্য উঠা আরেকটা দাজ্জাল আরেকটা তাহলে সবই তো হয়ে গেছে এখন শুধু কোন সময় এসে যায় এমন সময় আমি কথা বলছি আপনাকে মনে করতে হবে ইমাম মাহাদি আপনার গড়ের দরজার সামনে কড়া টিপতেছে কলিং বেল টিপতেছে এমন সময় আমি কথাগুলো বলছি আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম আপনার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তাহলে এবার দরজার সম্পর্কে সংক্ষেপে বলি কয়েক কথা এখানে আমি আলোচনা শেষ করে দেব আপনারা শুনতে রাজি আছেন তো আসুন প্রিয় নবীজি এরশাদ করেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাল্লাম নবীজি বলেছেন দাজ্জাল পশ্চিম দিকের কোনো সাগরে নাই দাজ্জাল দক্ষিণ দিকের কোনো সাগরে নাই দাজ্জাল উত্তর দিকের কোনো সাগরে নাই দাজ্জাল পূর্ব দিকের সাগরে আছে পূর্ব দিকের সাগরে আছে দাজ্জাল পৃথিবীতে এসে সারা দুনিয়াতে ফেতনা মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি যুদ্ধ বিগ্রহ সমস্ত মানবতা শেষ করে দেবে কিন্তু হারামাইনে ঢুকতে পারবে না মক্কায় ঢুকতে পারবে না মদিনায় দাজ্জাল ঢুকতে পারবে না মক্কায় যখন ঢুকতে চাবে উনিশ জন ফেরেস্তার তলোয়ার নিয়ে তাকে ধাওয়া করবে আর ঢুকতে পারবে না এরপরে মদিনার দিকে যাবে গিয়ে ওহুদের পাহাড়ের দিক থেকে দাজ্জাল মদিনায় ঢুকতে চাবে সেখানে উনিশ জন ফেরস্তা তারা দাজ্জালকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে সে মদিনেও ঢুকতে পারবে না এই দুইটা জায়গা ছাড়া 
দুনিয়ার এক চুল জায়গা বাকি থাকবে না যেখানে দজ্জাল চলাচল আসা যাওয়া যাতায়াত না করবে দুনিয়াতে সে চল্লিশ দিন থাকবে কত দিন চল্লিশ দিন প্রথম দিনটা এক বছরের সমান হবে এক দিন এক বছরের সমান তারপরের দিনটা এক মাসের সমান হবে তারপরের দিনটা এক সপ্তাহ সমান হবে তারপরের দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মতো দিন হবে এক সাহাবি আরোজ করলেন কিলাইয়া রাসুল আল্লাহ ও আল্লাহ রাসুল একটা দিন যদি এক বছরের সময় হয় আমরা সলাতের ওয়াক্ত কিভাবে খুঁজে বের করব নবীজি বলবেন তোমরা নিজেদের আকল আন্দাজ নিজেরা চিন্তা করে যে দিনের হয়তো বা এতক্ষণ গেছে আমি জোহরটা পড়ি জোহরের পরে এতক্ষণ সময় গেছে আমি আসরটা পড়ি এইভাবে কেয়াস করে পড়ে নিলেই আল্লাহ তোমাদের সলাদ কবুল করে নেবেন আল্লাহ কত দয়ালু আল্লাহ কত মহান আরেকটা হাদিসে নবীজি বলেছেন প্রথম মানুষ আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনের উপরে সবচেয়ে বড় ফেতনা হবে দাজ্জালের ফেতনা সে মৃত মানুষকে জীবিত করবে সে বলবে সূর্যটা থেমে যাক সূর্য থেমে যাবে তখন সে বলবে দেখ আমি কত বড় খোদা সূর্যরে থামাই দিছি তখন ইমান যাদের দুর্বল তারা দাজ্জালকে খোদা বলে স্বীকার করবে পড়েন না উজবিল্লা এইভাবে বহু জিনিস সে দেখাবে এবং মানুষের ইমানের কঠিন পরীক্ষা হবে তামিমে দারি রাদি আল্লাহ তালা আনহ দাজ্জাল সম্পর্কিত সবচেয়ে বিখ্যাত হাদিস তামিমে দারি নবীজি বলেন তামিমে দারি একজন খ্রিস্টান ছিল পরবর্তীতে সে আমার কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেছে তামিমে দারি আমাকে বলেছে নবীজি বলেন একবার আমরা আরবের লুখাম এবং জুজাম গোত্রের তিরিশ জন মানুষ একটা বড় পানসি নৌকা পানসি নৌকা সংগ্রহ করে নিলাম আমরা তিরিশ জন এই নৌকা উঠলাম নৌকা চড়ে আমরা মাস তুলে বাদাম তুলে দিলাম বাদামে এমন জোরে এসে বাতাস লাগলো নৌকাটা সাগরের পানির উপর দিয়ে তীরের মতো এক মাস এক মাস পর্যন্ত তীরের মতো সামনের দিকে গেল এক মাস পরে নৌকাটা একটা চড়াভূমি ডুবচর তার কাছে থামলো আমরা নামলাম নেমে যখন একটু সামনে গেলাম সামনে গিয়ে দেখি একটা প্রাণী তার চেহারাটা মানুষের মতো তার সারা শরীরে শুধু পশম পশম তার পায়ের থাবাগুলো বাঘের মতো আমরা যখন তার সামনে গেলাম তার জবানটা খুলে গেল জবানটা খুলে গেল সে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো আমরা পরিচয় দিলাম আমরা বললাম যে তোমার আল্লাহর কসম তুমি কে তোমার পরিচয় কি সে বলল আমার নাম জাসাসা জাসাসা সিআইডি সিআইডি আমার নাম গোয়েন্দা গোয়েন্দা কয় তুমি যখন এখানে গোয়েন্দাগিরি করো দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদেরকে একটু আইডিয়া দিতে পারো তখন ওই প্রাণীটা সে বলল তোমরা এই পথটা দিয়ে সামনে যাও সামনে গেলে একটা পাথরের পুরানো বিল্ডিং পাবে পাথরের সেই বিল্ডিংয়ের দরজায় গেলেই তোমরা দাজ্জালকে দেখতে পাবে তাই আমি দাঁড়ি বললেন আমরা জাসাসার কথার মতো সামনে গিয়ে একটা পুরানো বিল্ডিং পেলাম জানালা আছে দরজাটা খোলা আছে দরজার কোনো পার্ট নাই আমরা গিয়ে যখন ওই রুমটার সামনে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম দেখি যে একজন মানুষ আয়তনে আমাদের দেড় গুণ হবে দেড় গুণ দেড় গুণ বুঝছেন তো তার হাত দুইটা এইভাবে পিছনের দিকে নিয়ে মোটা লোহার জিঞ্জির দিয়ে এইভাবে সিনার সাথে বাঁধা তার পাও দুইটা এইভাবে উপরের দিকে তুলে ক্লোজ করে হাঁটুর এখান দিয়ে শিকল ঢুকিয়ে তার পিঠের সাথে বাঁধা সে হাতও নাড়াতে পারে না পাও নাড়াতে পারে না তার একটা চোখ শোকও নাই চোখের ছিদ্রও নাই শোকও নাই আমরা তো অনেক অন্ধ দেখছি চোখ নাই কিন্তু ছিদ্র আছে তা আমি তার জাল বলেন আমরা দেখলাম তার চোখ 
এইভাবে এক করে সমান আরেকটা চোখ আছে তার কপালে তিনটা রুবি অক্ষর কা ফা রা কা ফা রা আমরা তাকে দেখে প্রথম একটু ভয় পেলাম তারপর জিজ্ঞাস করলাম তোমাকে আল্লাহ দোহাই লাগে তুমি কে ওই শিকলে বাঁধার লোকটা বলল আনা মাসিহের দাঁত জাল আমার নাম দাঁত জাল কেমতের আগে আমাকে পৃথিবীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে আমি তখন পৃথিবীতে যাব আর আজকে ইহুদিরা যা করতেছে পশ্চিমী দুনিয়া যা করতেছে দাজ্জালকে আনার দাজ্জালকে সহযোগিতা করার সব কিছু তারা করে দিচ্ছে সব তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এখন শুধু আসার বাকি এরপরে দাজ্জাল জিজ্ঞাস করল যে মানান্তম হু আর ইউ হু আর ইউ তোমরা কে তখন তা আমি দাঁড়িয়ে বললেন আমরা জুজিরাত আরব থেকে এসেছি কোন দেশ থেকে এসেছ কা আরব জুজিরা থেকে এসেছি কা কি জন্য এসেছ তোমরা যখন আমাকে চিনেই গেছ আরবের নবী শেষ নবী কি আসছে দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল তা আমি দাঁড়িয়ে বললেন হ্যাঁ মক্কাতে একজন নবী আসছেন তার নাম মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাহ এরপর দাজ্জাল বলল মোহাম্মদ এখন কোথায় তা আমি দাঁড়ি এই সাহাবিরা বললেন সঙ্গীরা বললেন সে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা চলে গেছে দেখুন এরপরে দাজ্জাল জিজ্ঞাস করল এই মোহাম্মদ আর তার লোকজন তাদের সাথে কাফেরের কোনো যুদ্ধ হয়েছিল কি না হ্যাঁ কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছে কার রেজাল্ট কি যুদ্ধের ফলাফল কি তখন তা আমি দাঁড়ি বললেন কোন যুদ্ধে মুসলমানরা জিতেছে কোন যুদ্ধে কাফেররা জিতেছে দজ্জাল তখন বলেছিল আরবের লোকেরা এখন মোহাম্মদকে মেনে নিলেই ভালো হবে একখান কথা কিন্তু কইছে আরবের লোকেরা এখন মোহাম্মদ তার নবু আছে এটাকে মেনে নিলেই ভালো হবে এরপরে আসুন খুব সংক্ষেপ দাজ্জাল বলল বাইসানের খেজুর বাগান বাইসানের খেজুর বাগান সেখানে এখন খেজুর আছে কি না তখন তাই আমি দাঁড়িয়ে বলে হ্যাঁ প্রচুর খেজুর খেজুর আর খেজুর পুরো আরব মূল্য খায় খেয়ে শেষ করতে পারে না বিদেশে এখান থেকে খেজুর যায় বাইসানের খেজুর বাগান মনে রাখবেন একদিকে জর্ডান আরেকদিকে সিরিয়ার গোলান হাইট আরেকদিকে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন এর মাঝখানে একটা তীরে এই খেজুরের বাগানটা এত খেজুর সেখানে হতো দাজ্জাল বলে আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন বাইসানের খেজুর বাগানে খেজুর থাকবে না কথা হলে মনে রাখবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দাজ্জাল জিজ্ঞাস করল তাবরিয়া উপসাগরে পানি আছে কি না এটা কিন্তু নবীজির আমলের কথা পানি আছে কি না তখন তাই দাঁড়িয়ে বলে হ্যাঁ প্রচুর পানি মিঠা পানি প্রচুর মাছ সেখানে পানির কোনো শেষ নাই অভাব নাই দাজ্জাল এটা শুনে বলল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না নাম্বার টু নাম্বার থ্রি তিন নম্বরে দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল জুগারের কূপ সেটার পানি আছে কি না জোগারের কূপটা হলো ট্রান্স জর্ডান জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মাঝখানে লুত আল্লাহ সাল্লাম যখন ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে এই ট্রান্স জর্ডানে সাদ্দুম বা সাইদুম সাদ্দুম বা সাইদুম যে জায়গাটা এখন দেড়শি মৃত সাগর মৃত সাগর আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন তখন তাই আমি দাঁড়ি বললেন হ্যাঁ জোগারের কূপে প্রচুর পানি দাজ্জাল জিজ্ঞেস করলো সেই পানি দিয়ে এলাকার লোকেরা শেষ করে কি না কাহা শেষ করে পানি পানও করে পানির কোনো কমতি নাই দাজ্জাল বলল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন জোগারের কূপে পানি থাকবে না তিনটা বাইসানের খেজুর বাগানে খেজুর থাকবে না তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না নাম্বার থ্রি জোগারের কূপে পানি থাকবে না এবারে আসুন 
এখন আপনি গুগল সার্চ করেন উইকিপিডিয়া সার্চ করেন সেখানে দেখেন আমার কথা বিশ্বাস করার কোনো দরকার নেই বাইসানের খেজুর বাগান সেখানে এখন মাত্র কয়েকটা খেজুর গাছ আছে তাও মরা মাথা নাই আগা নাই কোনো গাছে খেজুর নাই কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাম্বার টু তাবরিয়া উপসাগর বাইবেলে এটার নাম আছে সি অব গ্যালিলি সি অব গ্যালিলি তাবরিয়া উপসাগর বর্তমানে তাবরিয়া উপসাগরে পানি এত কমে গেছে এত কমে গেছে সেখানে যে পানিটা এখন আছে সিরিয়ার গোলান হাইট বিশাল পাহাড় থেকে পানি এসে এসে এখানে মিঠা পানি জমা হতো এখন সেই পানি আর নাই আসে না যেই পানিটা এখন আসে অল্প ইহুদিরা সারাদিন পাইপ লাগায় এই পানিগুলো ইসরায়েলে নিয়ে যায় ইসরায়েলে নিয়ে যায় তারা এই মিঠা পানি পান করে শেষ করে বিকাল বেলা অল্প একটু পানি যখন অবশিষ্ট থাকে তখন ইসরায়েলের ইহুদিরা এই পানিটাকে পাইপ দিয়ে টেনে নিয়ে মরুইতে ফেলে দেয় কিন্তু জর্ডান ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে পানি খেতে দেয় না বর্তমান অবস্থা জুগারের কূপ লুত আল্লাহ সালামের দুইটা মেয়ে সঙ্গে ছিল বড়টার নাম ছিল রাবা ছোটটার নাম ছিল জুগার সাইদুম ট্রান্স জর্ডানে আসার পরে ছোট মেয়ে জোগার যখন মারা গেছিল তখন তাকে একটা কুয়ার কাছে দাফন করা হয়েছিল সেই থেকে কুয়াটার নাম জোগারের কুয়া দাদাল জিজ্ঞেস করল জোগারের কূপের কি অবস্থা তখন তো প্রচুর পানি ছিল এনারা বলেছেন আর এখন গিয়ে দেখেন খবর নিয়ে দেখেন সারা দিন বালতি ঘুরাইলেও জোগারের কূপে এক বালতি পানি পাওয়া যায় না বাসানের খেজুর বাগানে খেজুর নেই তাবরিয়া উপসাগরে পানি নাই জোগারের কূপ শুকিয়ে গেছে তাহলে দাজ্জাল আসার কত বাকি কত বাকি এরপর আসে নবীর আরেকটা হাদিস কেমতের আগে ফোরাত নদী প্রায় শুকিয়ে যাবে প্রায় শুকিয়ে যাবে ফোরাত নদীতে বিরাট স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে ফোরাত নদী এখন প্রায় শুকিয়ে গেছে প্রায় শুকিয়ে গেছে পাহাড় এখনো উঠে নাই তবে এই শুকনা পানির মধ্যে জায়গা জায়গায় বড় বড় স্বর্ণের টুকরা পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে ওই যে পাহাড়টাও আছে নবীজি আরেকটা হাদিসে বলেছেন কেমতের আগে আগে মদিনাতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সোনার খনি সোনার খনি এটা বের হবে আপনারা পত্রপত্রিকায় দেখেছেন নেট ইন্টারনেটে দেখেছেন গুগল সার্চ করে দেখুন মদিনার অদূরে মদিনা মসজিদ নবীর অদূরে এক জায়গায় একটা সোনার খনি পাওয়া গেছে সেই খনিটার দৈর্ঘ্য বেয়াল্লিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ ছত্রিশ কিলোমিটার সব সোনা আর সোনা সব সোনা আর সোনা তাহলে কেয়ামতের আগে যা যেখানে যে অবস্থা দাজ্জাল যা বলেছিল সব কিছু হয়ে গেছে তাহলে এখন শুধু দাজ্জাল আসার অপেক্ষা খেলাফত বাদী সালা সোনা আমান আমি নবী দুনিয়া থেকে চলে গেলে আমি যাওয়ার পরে দুনিয়াতে পরিণাঙ্গ ইসলামি খেলাফত থাকবে তিরিশ বছর কয় বছর সালা সুনা আমান আমান তিরিশ বছর সুম্মা তা কোনো মোলকান গাদ দান তারপরে খেলাফত চলে যাবে খেলাফতের জায়গায় আসবে রাজতন্ত্র তাইলে খেলাফের আসি দিনে তিরিশ বছরের পরে কি আসছে কি আসছে রাজতন্ত্র নবী বলেন সুম্মা তা কোনো মোলকান জবাব এরা তারপরে ইতিহাসের দূর সুদূরে রাজতন্ত্র চলে যাবে রাজতন্ত্রের জায়গা দখল করবে স্বৈরতন্ত্র এবং স্বৈরাচার করে নাই বোধ হয় জোরে কর আজকে দুনিয়ার কোথাও রাজতন্ত্র নাই প্রথম রাজতন্ত্র সৌদি আরবে ছিল সেখানে এখন রাজতন্ত্র নেওয়া স্বৈরতন্ত্র স্বৈরাচার বিশ্বাস করেন তবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় নবী তিরিশ হাজার সাহাবা সঙ্গে তিরিশ হাজার এই সাহাবাদেরকে নিয়ে যখন সৌদি আরবের উত্তর এলাকা উত্তর এলাকা যে জায়গাটার নাম 
మదైనే సాలే మదైనే సాలే సలా అలా సలాం కౌమ్ కే కౌమి సముద్ జై జగాల్లా గజవి ధ్వంస కరుసిలే সেই জায়গাটা যখন সাহাবাদেরকে নিয়ে নিয়ে নবী তবুকের দিকে যান তখন নবী বলেছিলেন এটা গজবের জায়গা এখানে তোমরা দেরি করিও না যত তাড়াতাড়ি পারো এই জায়গাটা কেয়ামত পর্যন্ত এই জায়গায় গজব পড়তে থাকবে একদল পশ্চিমা বিজ্ঞানী এই জায়গা মাদা এনে সারে কামে সামুদ্রের বাড়িঘর অট্টালিকা পাহাড় কাটা সব পাহাড়ের ভিতরে ফুলফিল্লা করে সেখানে ইনডোর আউটডোর বেডডোর বেডরুম কমন রুম সব পাহাড়ের ভিতরে সেখানে কোনো মানুষ যদি কয়েকদিন থাকে এক নম্বরে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় দুই নম্বরে তার শরীরে অ্যালার্জি চুলকানি শুরু হয়ে যায় তিন নম্বরে তার চোখের জ্যোতি কমে যায় চার নম্বরে তার হার্ট বিট হার্ট বিট বুকের দুকানি এটা নিশের দিকে নেমে যায় এখন বাদশা সালমান সে সেই মাদায়নে সলে সেখানে দুই মাস ব্যাপী দুই মাস ব্যাপী একটা নাচ গানের অনুষ্ঠান করেছে চলতেছে সেটা চলতেছে দেখেন না আপনার মোবাইল তো আছে যুবক ভাইয়েরা মোবাইল দিয়ে লালে লাপ্পা হারে টাপ্পা এটা হারা দিন দেখে ওইগুলো দেখতে পারো না জানার অনেক কিছু আছে তাহলে নবী যা বলে গেছেন এই হবে এই হবে এই হবে সব হয়ে গেছে এখন শুধু ইমাম মাহাদি আসবে দাজ্জাল আসবে ইমানের শেষ চরম পরীক্ষা এটা চলবে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠলে একটা প্রাণী মক্কা এবং তাইবের মাঝখানে একদিন শেষ রাতে উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কল্লা উঁচু করবে তার কল্লা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাবে এবং সে বলবে হে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের দুর্ভাগ্য আজকে রাতে কোরআন চলে গেছে আজকে রাতে তবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে কোরআন চলে গেছে তবার দরজা কোরআন যতক্ষণ আছে তবার দরজা খোলা আছে এখন আমাদের উচিত কোরআনকে কিভাবে ধরে রাখব এটা না নাকি কোরআনকে কিভাবে বিদায় দেব কোনটা করবেন বিদায় দেবেন না ধরে রাখবেন এই চেষ্টাটা করেন আল কোরআন হুজ্জতন লাকা ও আলাইকা নবীর হাদিস এই কোরআন হাসরের দিন আপনাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না মাদ্রাসা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমাদের জন্য আগামী দিনের মরণের পরে সবচেয়ে বড় পুঁজি যারা মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন যারা শিক্ষকতা করছেন আল্লাহ আপনাদেরকে আরও জজবা আরও খরুসিয়ত দান করুন আরও ভালো করে গুণগত মানে ওই মরা ধরা না গুণগত মানে উন্নত মানের লেখাপড়া রেজাল্ট পরীক্ষা জি তাইলে এই মাদ্রাসা মসজিদ এই দুইটা আপনাদের এলাকার পাওয়ার হাউস মাদ্রাসাগুলোকে আপনারা এইভাবে লালন করেন ধারণ করেন মসজিদ এটি ইসলামের শোরুম মসজিদগুলোকে সুন্দর করেন পূর্ণাঙ্গ করেন ইনশাল্লাহ একশো ভাগ বেহস্ত কনফার্ম রাজি আছেন আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন আত্মহতের কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মুনাজাত শেষ ভাই আসলে আমি বুড়া মানুষ মুখের ভিতরে একটা জিব্বা সামনে মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো এক জোড়া ঠোঁট তৈয়ার করে দিয়েছেন আসুন শুরুতে আমরা এই জিব্বা এবং ঠোঁট এই দুইটাকে একটু ব্যবহার করে কাজে লাগিয়ে আমাদের সে মহান মালিক মহান রব যিনি ছাড়া আমাদের আর কোনো ইলাহ কোনো মাবুদ কোনো খালেক কোনো মালেক কোনো রাজেক কোনো সৃষ্টিকর্তা কোনো পালনকর্তা কোনো আইনদাতা বিধানদাতা হুকুমদাতা রেজেকদাতা আছে কেউ সব কিছু কার হাতে দেখেন কিভাবে সেন্ট্রালাইজ করেছে মহান রবুল আলমিন সেই মহান রবের শুক্রগুজারি করি একবার আপনারা শুক্রগুজারি করতে শুক্রিয়া আদায় করতে রাজি আছেন তো তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা আবিলতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সবাই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে জজবা এসক এবং মহব্বতের আমেজ মিশিয়ে 
সমস্বরে বলুন্দ আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নিজকে উজাড় করে বিলীন করে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে বজ্র বিষানে ফেটে পড়ে উল্লাসের সাথে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার তিনি যে মাইকটা দিয়েছেন যে কোনো সময় তিনি এই মাইকটা ইচ্ছা করলে বন্ধ করে দিতে বোধ হয় পারেন না তিনি যে চোখ দুটা আপনাকে আমাকে দিয়েছেন যে কোনো মুহূর্তে তিনি এই দুইটা সুষ্টিপে বন্ধ করে দিতে বোধ হয় পারেন না যে পাখা দুইটা আপনাকে দিয়েছেন যে কোনো সময় সামান্য একটু তিনি যখন কুদ্রতের কারিশমা দেখাবেন একজন সুস্থ মানুষ কোনো রোগ বালাই নেই কোনো রোগ ব্যাধি বিমার আজারও নাই সুস্থভাবে হাঁটতেছে দোকানে চা খাচ্ছে রাতে ঘুমিয়ে আসে হঠাৎ করে তার শরীরের অর্ধেক অথবা পুরা শরীরটা অচল হয়ে গেছে বিকল হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলি স্ট্রোক করেছে প্যারালাইজড হয়ে গেছে তাহলে তিনি তো সব কিছু পারেন তিনি যে এখন আপনাকে আমাকে সুস্থ রেখেছেন আপনি হাঁটতে পারেন চলতে পারেন কাজকর্ম করতে পারেন ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন দুনিয়ার সব কিছু আপনি করতে পারেন এগুলোর সাথে যদি আপনি সেই মহান মালিককে স্মরণ রাখেন সেই মহান মালিকের কাছে দৈনিক পাঁচবার আত্মসমর্পণ করেন কিসের মাধ্যমে সলাদ নামাজের মাধ্যমে দেখুন আল্লাহ পাক কত মহান কত শ্রেষ্ঠ কারিগর কত বড় শিল্পী কত রকমের কারিগরি তিনি জানেন আপনারা এখানে যারা বসে আছেন দুইজনের চেহারা বোধ এক রকম আছে হয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষকে যদি একটা মাঠে হাজির করা হয় তাহলে দুইজনের চেহারা বোধ এক রকম পাওয়া যাবে বর্তমান বিশ্বে সাড়ে আটশো কোটি মানুষ তাদেরকে যদি একটা বিশাল ময়দানে হাজির করা হয় দুইজনের চেহারা বোধ এক রকম পাওয়া যাবে প্রথম মানুষ আদম আলাই সালাত তো সালাম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে ফাইজা নুফে খাফি সুরে কেয়ামতের ধ্বংস সিংহে যদি ফুৎকার দেয়া হবে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা বোধে এক রকম বানিয়েছেন দুইজনের চেহারা বোধে এক রকম হয়েছে কত বড় শিল্পী কত বড় আর্টিস্ট কত বড় কারিগর দুইজনের চেহারা যদি এক রকম বানাতেন বউ বেচারির কি অবস্থা হইত বলুন চিকন কথা চিকন কথা চেহারা মিলল না হাসরের মাঠে আল্লাহ পাক যখন আমাদের হাতে আমল নামা দেবেন দেবেন কি না কোন হাতে নেবেন হাতটা একটু দেখান হাসরের কঠিন দিনে আমল নামা আমরা কোন হাতে চাই হাত নামান রাবুল আলমিন আমরা তো তোমার কোরআনের পথের পথিক তোমার দয়ার ভিখারি দয়ার কাঙ্গাল মেহরবানি করে হাসরের কঠিন দিনে আমাদের সবাইকে ডান হাতের মালিক বানিয়ে দিও ডান হাতে আমল নামা নসিব করিও আপনি যদি নামাজি হন রোজাদার হন দিনদার হন এবাদত গুজার হন সত্যবাদী হন সত্যাশ্রুতি হন তাহলে আপনার আমল নামার ডান হাতে আসবে আর যদি এটা হতে না পারেন তাহলে কোন হাতে আসবে বাম হাতে আসবে আবার আর এক আয়াতে আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন ওয়াম মামান উ তিয়া কেতা বাহু বেশে মা দিহি হাসুরের কঠিন দিনে যাদের বাম হাতে আমল নামা দেয়া হবে কোন হাতে সবাই পড়ি নাউজুবিল্লা 
রবুল আলমিন এই অভিশপ্ত জীবন থেকে আমাদের সবাইকে তুমি রক্ষা করো তাদের কেউ কেউ ফাইয়াদু সুবুরা বলবে যে হারে যদি আমি এর আগে মরে যেতাম মানুষ কয়বার মরে একবার মরা তো শেষ হাসরের মাঠে এসে এখন যখন সে আমলনামা গ্রহণ করবে ফেরেস তারা বলবে আল্লাহর পক্ষ থেকে খুঁজ কিতাবাক নাও আল্লাহর বান্দা তোমার আমলনামা নাও সে ডাইন হাত বাড়াবে আসলে ডাইন হাতে আমল নামার উপযুক্ত নয় ডান হাতে আমল নামা পাওয়ার কোনো ভালো আমল তার জীবনে নেই সে যখন ডাইন হাত বাড়াবে আল্লাহর ফেরেস তারা বলবে এই হাতে নয় বাম হাতে নাও সে আবারও ডাইন হাত বাড়াবে আবারও ডান হাত বাড়াবে সে বুঝে হালে মাতাল তালে ঠিক যে ডাইন হাতে আমল নামা না পেলে আমও যাবে সালাও যাবে সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে বারবার সে ডাইন হাত বাড়াবে ফেরেস তারা তখন বলবে ডাইন হাতে নয় তুমি তো বাম হাতের মালিক ডাইন হাতে আমল নামা নেওয়ার মতো পাওয়ার মতো গ্রহণ করার মতো কোনো নেকামল তুমি করনি সুতরাং বাম হাত বাড়াও সে এইবারও ডাইন হাত বাড়াবে এইবার আল্লাহর এক ফেরেস্তা একটা লোহার বিশাল বল্লম এটাকে জাহান নামার আগুনে পড়ে দগ দগে টক টকে লাল হবে তখন সে এসে এখান দিয়ে ঘেসাং করে মেরে দেবে এটা সিনার এখান দিয়ে ঢুকে পিঠের পেছন দিয়ে বের হয়ে যাবে এইবার আরেকজন ফেরেস্তা এসে তার এই বাম হাতটাকে মোশড়ায় এই যে এখান দিয়ে পিঠে সিদ্ধ করবে এই সিদ্ধের ভিতর দিয়ে বের করে এখানে আটকায় দেবে আটকায় দিয়ে তারপরে বলবে এইবার নে তোর বাম হাত বুক সিদ্ধ করে পিঠের ভিতর দিয়ে বের করে আনলাম এবার আমল নামা বাম হাতে গ্রহণ করো কোনো উপায় আছে আপনি বোধ ইচ্ছা করে জোর করে আমল নামা ডাইন হাতে নিতে পারবেন যাদের আমল নামা পিঠের দিক থেকে পেছন থেকে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে হাই হায় যদি আমি মানুষ হিসাবে সৃষ্টি না হতাম যদি দুনিয়াতে আমার জন্ম না হতো তাহলে কত ভালো হইতো তাহলে গরু হয়ে জন্মগ্রহণ করলে বোধ ভালো হইতো ছাগল হয়ে শিগাল কুকুর হয়ে আল্লাহ পাকের বুড়া সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা আসতে বলেছেন শ্রেষ্ঠ কারা অলাকাত কাররাম না বানি আদম আদম সন্তান মানুষ আমি আল্লাহর এই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান আমি আল্লাহ মানুষকে দিয়েছি পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে দেখুন অসাক্ষার আলাকম মা ফিল বাড়লে অল বাহারে আর এই মানুষের জন্য আল্লাহ জলে স্থলে গিরি কাননে সাগর সৈকতে মরু পারাবারে অনন্ত বিশ্ব চরাচরে আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে সব সৃষ্টিকে আল্লাহ মানুষের গোলাম মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন আসমান মানুষের গোলাম জমিন মানুষের গোলাম পাহাড় পর্বত মানুষের গোলাম সাগর মহাসাগর মানুষের গোলাম আগুন পানি মানুষের গোলাম বজ্র বিদ্যুৎ মানুষের গোলাম জগতের সব কিছু মানুষের গোলাম এবার বলুন মানুষ কার গোলাম অসাক্ষার আলাকো মা ফিল বাড়লে অল বাহারে এ বিশ্ব চরাচরের সব কিছুকে আমি মানুষের অনুগত গোলাম বানিয়ে দিয়েছি ভাই আপনার শরীরের ওজন কত সর্বোচ্চ ষাট কেজি বেশি মোটা হলে সত্তর কেজি পঁচাত্তর কেজি আশি কেজি হাতিটার ওজন কত বলুন কত কেজি সেরেছে তাহলে আপনি একটা মানুষ যখন হাতিটার পিঠে ওঠেন পিঠে চড়েন ডান পাও দিয়ে একটু ইশারা করেন সে বাম দিকে ফিরে যায় বাম পাও দিয়ে ইশারা করেন 
ডান দিকে ফিরে যায় সোজা যেতে বলেন সোজা যায় থামতে বলেন থেমে যায় হাঁটতে বলেন হেঁটে যায় ঠিক কি না বলেন বোধ আপনার গোলামি করে না কি আপনি যেভাবে বলেন সে সেইভাবে করে গরু ছাগল বোধ করে না হায়ান জানোয়ার করে আচ্ছা আসুন হাতিটা তার শরীরের যে ওজন যে আকার আকৃতি তার দেহের গঠন হিসাবে বিশালত্ব হিসাবে আপনি আমি আমার মতো একজন মানুষ তার কাছে একটা পিঁপড়া পিঁপড়া আমি কি বুঝাতে পেরেছি কিন্তু সে আপনার গোলামি করে এরপরে আসুন সকল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সব কিছু আপনি রান্না করার জন্য কাঠ ব্যবহার করেন আবার ওই কাঠের গাছ এটার ফল আপনি আহার করেন আবার এই কাঠ এটা দিয়ে আপনি ঘর দরজা এগুলো তৈরি করেন নাকি আচ্ছা এই দেশে যত গরু আছে ওদের সংগঠন নাই ওরা বোঝে না সব গরু যদি আজকে রাত্রে সিদ্ধান্ত নেয় আগামীকাল সকালে আমরা সব গরু মিলে সব গৃহস্থের এক গুতানো আরম্ভ করব আর পাও দিয়ে লাথি মারা আরম্ভ করব সব গরু এক হয়ে যদি অ্যাকশনে আসে গৃহস্থ বোধহয় পারবে পারবে স্বরের মহিষগুলোর দিকে তাকান ওরা যদি বিদ্রোহ করে তাহলে একজন রাখাল ওকে কি সামলাতে পারবে কোনো উপায় আছে নাই এই ছোট্ট একটা দুটো উদাহরণ দিয়ে বুঝুন আপনার পায়ের তলার একটা পিঁপড়া আপনার শরীরের ওজন হিসাবে পিঁপড়াটা নাথিং নাথিং কিছুই না ঠিক কি না বলেন আপনি আপনার শরীরের ওজন যদি দেড় মন হয় বড় জোর আপনি দেড় মন মাথায় করে নিতে পারবেন নাকি হাতে করে পারবেন মাথায় করে বা কাঁধে করে নিতে পারবেন এই যে ছোট্ট পিঁপড়াটা আল্লাহ বানিয়েছেন পিঁপড়াটার শরীরের ওজন যে দূর তার চল্লিশ গুণ বেশি ভারী বোঝা সে সামনে দুই পাও দিয়ে শূন্য করে নিয়ে যেতে পারে হ্যান্ডম কার বেশি কি আপনার চেয়ে আল্লাহ ওদেরকে ওদের পরিমণ্ডলে আপনারা ব্যবসা করেন এখানেও অনেক দোকান পাট আছে ব্যবসা তেসা তো আসার ও রেসকে ফিরতে যা রাতে নবীজি এরশাদ করেছেন বান্দার রেজিককে আল্লাহ দশ ভাগে ভাগ করে দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসার মধ্যে রেখে দিয়েছেন আবার বলছি বান্দারপুরা রেজেক রিজিকের যত খাত আছে সবগুলাকে দশ ভাগ করে দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসার মধ্যে আর এক ভাগ সারা দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে অধিকাংশ নবী ব্যবসায়ী ছিলেন আমাদের নবীও ব্যবসায়ী ছিলেন কি প্রথম চার খোলা পায়ের আসে দিন তারা ব্যবসায়ী ছিলেন চার মজহাবের চার ইমাম তারা ব্যবসায়ী ছিলেন ঠিক কি না বলেন এই ব্যবসা আপনি কিভাবে করবেন কোনটা করবেন কোনটা করবেন না আল্লাহ বোধা দেখিয়ে দেন নাই রসুল বোধা শিখিয়ে দেন নাই ব্যবসা যদি আপনি আল্লাহ যেই পথে সততার সাথে ন্যায় নীতি হিসাবের সাথে করেন কাউকে না ঠকান মাপে কম না দেন এক নম্বরের সাথে দুই নম্বর না মিশান সততার সাথে আপনি ব্যবসা করেন তাহলে নবী বলেন কা না ফাই মা ইয়াফিল জান্না সব ব্যবসায়ী আমি নবীর সাথে একত্রে একই জান্নাতে যাবে এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর তো কিছু হতে পারে না আর আপনি আমি যদি ব্যবসায় দুই নম্বর করি কেউ মাপে কম দেয় কেউ এক নম্বর মালের সাথে দুই নম্বর মাল বোধা মিশায় না জোরে বলেন কত রকমের কত কারিগরি ভাই এগুলো আমি বলে শেষ করতে পারবো না আর তা জোরল খায় ন মাহরুমন যেই ব্যবসায়ী ব্যবসায় দুই নম্বর করে আল্লাহ তাকে রেজেক থেকে মাহরুম করে দেন এরপরে আসুন আরেকটা হাদিস আর তা জোর সুদুক লামিন 
কানু মা নবীন ও সিদ্দিকিন ও সুহাদা ও সলহীন সৎপথে ব্যবসা করবেন আপনি নবীদের সাথে শহীদদের সাথে সিদ্দিকিনদের সাথে একত্রে একই জান্নাতে যাবেন তাহলে যারা এক নম্বর ব্যবসা করে কোনো দুই নম্বরই করে না তাদের দোকানে মালের কাটতি কম না বেশি বলা লাগবে একবার আপনার দোকান থেকে মাল কিনে যে শেখ খাইছে শেখ খাওয়া বুঝেন সে দ্বিতীয়বার আপনার আর কাজ দিয়েও হাঁটবে না ঠিক কি না আর আপনি যদি সতের উপরে থাকেন ন্যায়ের উপরে থাকেন আল্লাহ নবী ব্যবসা করেছেন মক্কা সিরিয়া মক্কা সিরিয়া কতবার কতভাবে কিন্তু সেই নবীর ব্যবসা আজকেও আমাদের জন্য রোল মডেল ভাই আমরা তো মুসলমান আমাদের দেশের শতকরা প্রায় নব্বই জন মুসলমান আমরা নামে আসি কামে আপনি অন্য অন্য অমুসলিম দেশে যান অমুসলিম দেশগুলোতে যান আমি তো দুনিয়ার কত দেশে গেলাম সে অমুসলিম দেশগুলোতে দেখা যায় সরকারের এমন আইন ব্যবসা করে যারা তাদের এমন নিয়ম নীতি সেখানে একটা জিনিস আপনি খরিদ করলেন কিনলেন কিনার পরে হাতে নিয়ে আপনাকে চিন্তা করা লাগবে না দামে ঠকলাম নাকি দাম বেশি নিল নাকি এটা চিন্তা করা লাগবে না মালটা এক নম্বর না দুই নম্বর এটাও চিন্তা করা লাগবে না দামে ঠকা নিও নাই মালের মধ্যে এক নম্বর দুই নম্বরও নাই আমাদের দেশে আম কিনতে যান আমের যেখানে দাগ পড়েছে সেটা নিচের দিকে আমের যে পিঠে পোকের ছিদ্র আছে সেটা উপরের দিকে নাকি নিচের দিকে কাঁঠাল কিনতে যান কাঁঠালের মেশা কোষা দিক উপরের দিকে কি নাকি নিচের দিকে জোরে বলেন কিন্তু তারা মুসলিম তাদের সেখানে যান গেলে দেখবেন যে মালগুলো একটু দোষ আছে দোষ শরীয়তে যাকে বলেছে খেয়ার ওল আয়েব খেয়ার ওল আয়েব যে পণ্যের মধ্যে দোষ আছে ত্রুটি আছে হয়তো গাড়ি থেকে উঠাবার নামানোর সময় প্যাকেটটার মধ্যে একটু ট্যাপ পড়ে গেছে প্যাকেটটার এক কোণা একটু ছিঁড়ে গেছে ফেটে গেছে এই দোষ যে মালগুলোর মধ্যে আছে এগুলোকে বেছে আলাদা করে তারা আলাদা করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে বড় একটা কাঁচের বাক্স আছে সেই বাক্সর মধ্যে এই ফাটা ছেঁড়া একটু দোষ ত্রুটিওয়ালা মালগুলো এখানে ভিন্ন রাখে রেখে তারপরে উপরে একটা সাইনবোর্ড লাগায় রিডিউসড প্রাইস অর্ধেক দাম অর্ধেক দাম এগুলোর মধ্যে দোষ আছে আপনি দেখেন পছন্দ হইলে নেন তারা দোষটা নিশ্চিত দিকে রাখে না উপরের দিকে রাখে দেখায় দেয় আবার বলে এগুলোর মধ্যে দোষ আছে একজন নতুন মেয়ে বিয়ে দিয়েছে যৌতুক বলেন ঘুষ বলেন রেশোয়াত বলেন এখন নতুন জামাইয়ের বাড়িতে তো ভালো আম কাঁঠাল না দিলে মেয়ে দুর্গতি চরম সীমা হবে ঠিক কি না বলেন আম কেনার জন্যে আপনি বাজারে গেছেন বাজারে গিয়ে গৃহস্থের একটা গাছ আমগুলো খুব বড় বড় দেখতেও সুন্দর রয়্যাল সাইজ কিং সাইজ চোখে লাগে কিন্তু টকের জন্যে মুখে দেওয়া যায় না আসে না নাই এখন গৃহস্থ আম পেড়ে এনে বলে এই আমগুলোকে ভিন্ন এক জায়গায় রেখে একটু যত্ন করে রাখা খাওয়া তো যাবে না আগামী মঙ্গলবারে এগুলো যখন পেকে যাবে হলুদ হয়ে যাবে আমের চেহারায় অনেক টাকা পাওয়া যাবে ঠিক কি না বলেন বাজারে নিয়ে গেছে ওই গরিব বেচারা জামাইর বাড়িতে আম দেবে রোজার মাস বুঝার জন্য বলছি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে চাচা আমগুলা কেমন সত্য কথাটা বলেন জামাই বাড়িতে আম দেব আপনার এই আমগুলো খেতে কেমন স্বাদ কেমন এগুলোর আকর্ষণ কেমন এখন যে আম মুলায় সেও রোজা রেখেছে যে আম বিক্রি করে সেও রোজা রেখেছে 
আমার মালিকে কয় রোজার মুখে কি বলবো বলার কিছু নাই বাড়িতে আমগুলো নিয়ে যান খাওয়ার পরে আমার কথা মনে করবেন মনে ঠিকই করেছে মনে ঠিকই করেছে এক কামড় দিয়েছে মাথার উকুন সব পড়ে গেছে আসে না নাই যত দুই নম্বর মাল দুই নম্বর আচরণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যান কোন দেশের মানুষ এত আইন অমান্য করে না বাংলাদেশের মানুষ যত আইন অমান্য করে এটা অন্যান্য দেশ না দেখলে তো আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারব না জাপানের রাজধানী টোকিও ফুটপাথ দিয়ে একদিন হেঁটে যাচ্ছি সেখানে ট্রাফিক আছে এরপরে ওভারব্রিজ নাই রাস্তা পারাপারের ওভারব্রিজ নাই জমিনের সমতলে একটা রাস্তা তার উপরে অন্তত পাঁচ সাতটা দশটা রাস্তা রাস্তা হাইওয়ে তাদের সবইটা আন্ডার পাস রাস্তা ক্রস করতে হবে মাটির নিচ দিয়ে কি সুন্দর ব্যবস্থা ঢাকার ফুটপাথে যান খেয়াল করেন এখানে ওভারব্রিজ আছে এখান দিয়ে আন্ডার পাস আছে তারপরেও রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড় দেয় কোন দেশের মানুষ কোন দেশের মানুষ ট্রাফিক হিমশিম খায় যে এত অরাজকতা আসলে আমিও তো এই দেশের আমি অন্য কোনো অমুসলিম দেশেও দেখিনি এটা বাস্তব তো আমরা বাংলাদেশি তিন চারজন যেতে যেতে আমাদের পিছনে একটা কুকুর ছিল কি মনে করে জানি পাশ কেটে আমাদের সামনে গেছে এখন সেও যায় সেখানে কোনো সিগনালে পুলিশ নাই একজন পুলিশও নাই শুধু লাইট শুধু লাইট বাস লালবাত্তি জেলে জ্বলেছে যে যেখানে যেইভাবে আছে দাঁড়িয়ে গেছে আমি আশ্চর্য হলাম যখন সিগনাল লালবাত্তি জ্বলে গেছে কুত্তাটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেছে সে আর সামনে যায় নাই আমি লক্ষ্য করতেছি তার দিকে সে দাঁড়িয়ে আসে আর সিগনালের দিকে তাকায় দাঁড়িয়ে আসে আর সিগনালের দিকে তাকায় যখন সবুজ বাত্তি জ্বলেছে সে বলতে গেলে বলে শেষ করা যাবে না দেশটা তো আপনার আমার আমাদের দেশটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা আপনার আমার আমাদের সবাই দায়িত্ব সুন্দর করা সবাই দায়িত্ব ঠিক কি না বলেন বিদেশে আপনি খোঁজেন রাস্তার উপরে একটা সিগারেটের গোড়া বোধ পাবেন একটু একটা কাগজ বোধ পাবেন কিচ্ছু পাবেন না তারপরেও কিছু অন্য দেশের মানুষ তো সব দেশে আসে তারা কলা খাইয়া রাস্তার উপরে বাদাম খাইয়া রাস্তার উপরে এরপরে আমি দেখি দুপুরের পরে কিছু বুড়া মানুষ বুড়ি ব্যাগ একটা হাতে রাস্তা দিয়ে হাঁটে আর ওই সিগারেটের গোড়া দুই একটা ওই বিদেশিরা যেগুলো ফেলেছে এগুলো কাগজ এগুলো খুঁজে খুঁজে ব্যাগের মধ্যে লয় আমি গিয়ে ওই বুড়াকে জিজ্ঞেস করলাম মাইডিয়ার জেন্টলম্যান আপনি যে এই কাগজ খুঁজতেছেন খুঁজে খুঁজে ব্যাগে নিতেছেন কারণটা কি বলে দেশটা তো আমার এই দেশটাকে সুন্দর রাখা আমার দায়িত্ব দেখছেন কারবার এই অনুভূতি কি আমাদের আছে নাই যেই জাতি যত স্বচ্ছ যারা চারাচরণ চাল চলন যত সুন্দর আল্লাহ রবুল আলমী সেই জাতিকে তত সুন্দর রাখেন ভালো রাখেন এবং শান্তিতে রাখেন আমরা তো সাউথ কোরিয়ার রাজধানী সিউল সিউল চিড়িয়াখানায় গেছিলাম বিশাল চিড়িয়াখানা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেছি সঙ্গীরা বলল হুজুর ক্লান্ত হয়ে গেছে আমরা এখানে একটু বসি একটা পার্কের মতো ঘাসের উপরে বসলাম প্রথমে খুরমা খেজুর বের করা হলো খুরমা খেজুর এটা বের করে ভাই আমি এত কিছু লক্ষ্য করি নাই বসতেও পারি নাই প্রথম গেছি তো খেজুর খেয়ে আমি বিষিটা এইভাবে পাশে ফেলে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে একজন কোরিয়ান নাগরিক সে এসে ওই বিষিটাকে হাতে নিয়ে সে একটা কাগজের মধ্যে পটলাবান দেয় আমি বলে এটা দিয়ে কি করবেন কয় ফেলে জায়গা যেখানে ফেলে দেওয়ার জায়গা সেখানে নিয়ে ফেলে দেব 
সেই সব শহরে দেখুন নদীর পাড়ে যেসব শহর নদীর পাড়ে সেখানে উঁচু রাস্তা আছে বেড়ির মতো যেন বন্যায় পানি ঢুকতে না পারে বাইরে নদীর পাশে আরেকটা রাস্তা আছে ভিতরের পিঠে এখানে আরেকটা রাস্তা আছে এখন এই যে তিনটা রাস্তা মাঝে মাঝে আবার ড্রেন খাল মুখগুলা পাকা এখান দিয়ে নদী থেকে মাছ খেলতে খেলতে পুরো শহর শহর যত বিশাল হোক মাছ এখান দিয়ে ঢুকে শহরের ওই মাথা দিয়ে বের হয়ে যায় এক জায়গায় আমি দেখলাম পানি হাত দাঁড়ে হবে ভাই এক এক কাইলারা মাস সেখানে যেইভাবে হাঁটে তেলা পিয়া এক একটা যদি বাংলাদেশের মতো ডালা শিয়ারি করি না থাকতো ভাই মাসে গুলার বারোটা না সাড়ে বারোটা বা যাই দিত তো একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম এগুলো ধরে না কেন কয় না এগুলো রাষ্ট্রের সম্পদ কোনো নাগরিক প্রজা রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করে না তারা ভালো থাকবে না বলেন শেক্সপিয়ারের কিং লিয়র রোমিও জুলিয়েট যারা পড়েছেন একটু সেই দিকে তাকান একটা ছোট্ট ঘটনা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি যে কোনো জাতি দুনিয়ার বুকে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় দুনিয়ার বুকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশীয়ভাবে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে চায় উপরে উঠতে চায় ভালো হতে চায় প্রত্যেক নাগরিকের উপরে এক একটা দায়িত্ব আছে নাকি নাই নবী সেই কথাটাই দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন আল্লাহ সাবধান কুল্লুকুম রাইন তোমরা সবাই জিম্মাদার দায়িত্বশীল অকুল্লুকুম মাসুল তোমাদের সবাইকে হাসরের ময়দানে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ভাই এখন দেখুন সেখানে একটা সেমিনারে আমার বক্তব্য ছিল সেমিনারে রসডেন শহরটাও ব্রিটেনে আর মার্সেন্ট অফ ভেনিস ভেনিস শহরটাও ব্রিটেনে শেক্সপিয়ার তার এই শহরগুলো নিয়েই তার এই বই লিখনি এগুলো নিয়ে পুরো দুনিয়াতে সুখ্যাতি লাভ করেছিল বিখ্যাত হয়েছিল সেখানে আমি একটা হলে ওই যে ভেনিস ভেনিস শহরে সেমিনারে বক্তব্য দিয়েছি বক্তব্যের পরে আমার বক্তব্য ছিল তাহিদ এবং আখেরাত তাহিদ আখেরাত তাহিদ তো বুঝেন কি আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নাই আখেরাত এটা বিশ্বাস করার জিনিস দেখারও জিনিস না জানারও জিনিস না বোঝারও জিনিস না তবে আখেরাত আসে না নাই জোরে বলেন এটা নিয়ে একদল নাস্তিক তারা কত রকমের কত কিছু আল্লাহ যে আসে এটাও তো অনেকে বিশ্বাস করে না ঠিক কিনা বলেন মক্কার মুশ্রিকরা দেড় হাজার বছর আগে নবী যখন আসেন তার আগ থেকে তারা মূর্তি পূজা করত দেবদেবীর পূজা করত প্রতিমা পূজা করত কিন্তু আল্লাহ যে একজন এটা তারা মানত আল্লাহ যে একজন আসে এটা তারা মানত আমাদের দেশে যারা মূর্তি পূজা করে তারাও কিন্তু স্রষ্টা যে একজন আসে এটা বোধ মানে না আমার ছাত্র জীবনের কথা ভাই রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় আমি যখন কামেল সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র সংসদের ভিপি ভিপি নির্বাচিত পরের বাড়িতে জাগির থাকি ভাই আমরা কত কষ্ট করে লেখাপড়া করেছি যারা জাগির রাখত তাদের খাওয়ার মতো ভাত ছিল না এরপরে সকালে ফজরের পরে তাদের এতগুলা পোলাপান পড়াইতাম মাগরিবের পরে আবার এতগুলা পোলাপান কাছারিকর ভরে যেত এগুলা পড়াইতাম সকালে ওদেরকে পড়াইতাম সন্ধ্যায় ওদেরকে পড়াইতাম নিজে পড়তাম কখন বলেন 
কি এই দুইটাই তো লেখাপড়ার মূল সময় তো এই দুইটা ওই যে দুই বেলা ভাত খাই এটার মূল্য হিসাবে আমাকে এই কঠোর ডিউটি এটা করতে হয় আজকালের আমার সোনার ছেলেরা তাদের জাগির থাকা লাগে না জাগির থেকে লেখাপড়া করা লাগে না হয় বাপের হোটেলে খায় নয় বোর্ডিংয়ে কি বাপের টাকা খরচ করে সেখানে পড়ে ঠিক কি না বলেন এরপরে জাগির বাড়ি থেকে মাদ্রাহার দূরত্ব ছিল তিন কিলোমিটার দুই মাইল কামিলের বোখারি মুসলিম তিরমিজি আবু দাউ দেবনে মাজা নাসাই সিয়াসিত্তার দুইটা দুইটা খণ্ডের একটা একটা যখন এইভাবে একটার উপরে একটা মাথার উপরে উঠে যেত এইভাবে কান্দে নিতাম ওজন হইতো অন্তত তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কেজি মাদ্রাহার দূরত্ব দুই মাইল মনে হয় যেন এখনো সেই ব্যথা আছে আর আজকাল ফাজের পড়ে কামেল পড়ে আমার ছেলেরা তারা নোট বই একখান নিয়ে ক্লাসে যায় নোট বই কি মূল কিতাবের সাথে দেখাও নাই সাক্ষাৎ নাই যোগাযোগ নাই ঠিক কি না বলেন তাহলে এখন আলেম যারা হয় তারা মুরগির ডিমের মতো টোকা দিলে ট্যাম গলে যায় ট্যাম গলে যায় কিন্তু আপনাকে হতে হবে বুলেট প্রুফ গ্যাঞ্জাম প্রুফ অ্যান্টি ম্যাগনেটিক বুলেট প্রুফ আলেম হলে এমন আলেম হতে হবে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো কি ভাই জনারাউল মালে না আসলে আখেরা আছে কি না আপনি আমাকে একটু ঠিক করে বলেন আমার ভাই প্রশ্নটা আপনি কেন করলেন মাই ডিয়ার জেন্টালম্যান কেন করলেন আখেরাত আছে এটা আমি বিশ্বাস করি না হয় নট কেন বিশ্বাস করেন না এটা তো দেখি না যদি দেখতাম তাহলে বিশ্বাস করতাম আমি আমি বললাম মাই ডিয়ার জেন্টালম্যান আপনি কি কোনো সময় বিলাত গেছেন কেন আপনি কি বিলাতের হিত্র ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম বিমানবন্দর প্রতি মিনিটে আটখান বিমান উঠানামা করে মিনিটে বুঝেন কারবারটা কি আপনি কি ব্রিটেনের হিট্রো বিমানবন্দর দেখেছেন কয় না আগে হিট্রো বিমানবন্দর যে আসে একটা এটাকে আপনি বিশ্বাস করেন কয় বিশ্বাস করি কিভাবে করেন কা আমি দেখি নাই কিন্তু অনেকে দেখেছে যারা দেখেছে দেখে এসেছে তারা বলছে হিট্রো নামে এই এই বিমানবন্দর আছে আমি বললাম সব নবী সকল যুগে এসে একটা কথাই বলেছেন ইন্নি আকাফু আলাইকুম আজাবা ইয়মিন আজিম সেই সাংঘাতিক দিন পরকাল বলে না পরকাল আছে এটা কোনো প্রমাণ মল না আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাকে দেন বললাম ভাই আমি তো প্রমাণ দিতে পারব না যে পরকাল আছে কিন্তু আপনি আজকে যারা পরকাল আখেরাত বিশ্বাস করেন না এমন একজন নাস্তিক খুঁজে আমার সামনে আনেন যে নাস্তিকটা বলবে যে পরকাল নাই কেনা মুখে মুখে নাই বলে এমন মুখে বললে হবে না পরকাল যে নাই এটা আগে প্রমাণ করেন কি আজ পর্যন্ত কোনো নাস্তিক পরকাল নাই এটা বোধ হয় প্রমাণ করতে পেরেছে কোনো নাস্তিক ডক্টর পিএইচডি পরকাল নাই বলে কিন্তু নাই যে এটা প্রমাণ করতে বোধ হয় পেরেছে পরকাল নাই এটা আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি সুতরাং পরকাল আছে ঠিক কি না বলেন যেটাকে বলা হয় অলবা আছে বাদাল মাহমুদ মরার পরে জীবন এরপরে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সেই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাস করল যে অনারাউল মালানা এই প্রশ্নটা আমাকে জাপানেও করেছিল তারপরে সাউথ কোরিয়াতে করেছিল যে অনারাউল মালানা আপনি আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেন আমি বললাম কি আমি যে কাজটা করি এটা তো আমি নিজে করি না আমাকে দিয়ে একজনে করায় কিভাবে তার হুকুম ছাড়া নাকি একটা ধুলা বালিও নড়ে না সুতরাং আমি যেটা করি এটা তো তার হুকুম তার মর্জি আমি বললাম আপনার হাতে আমি এখন একটা ছুরি দেব ছুরি এই ছুরিটা দিয়ে আপনি আমার নাকটাকে এক পোষে কেটে আমাকে উপহার দেবেন না কেন কাটবো 
একটু আগে বললেন উপর আলা যাকে দিয়ে যা করায় এবার করেন না কেন কি এবার করেন না কেন তাহলে আপনার লাগানো পেঁপে গাছ আমি আপনার বন্ধু আপনার বাড়িতে গেলাম চা নাস্তা খেলাম পেঁপে গাছটা বিরাট মোটা প্রত্যেক ডোকার মধ্যে এক একটা পেঁপে রয়্যাল সাইজ কিং সাইজ এরকম মোটা কয়েক মন পেঁপে আপনি এই যে গান করেন সব সময় সায়াবাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ যেমনি নাসা তেমনি নাসি পুতুলের কি দোষ আমার কোনো দোষ নাই উপরওয়ালা আমার দিয়ে যা করায় আমি তা করি সুতরাং বান্দার কোনো দোষ নাই এমন একটা থিওরি আছে কি না বলেন ভাই কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় কোরআনের কথাগুলো বাদ নবীর কথাগুলো বাদ হাদিসের কথাগুলো বাদ এমনকি মুসলমান লেখকদের লেখাগুলো কবিতাগুলাও বাদ ঠিক কিনে বলেন এই হলো আমাদের সিলেবাস কারিকুলামের অবস্থা পুরো যাত্রীটাকে নাস্তিক দেউলিয়া করার জন্য যা যা করা দরকার সব কিন্তু করা হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ কি আল্লাহ রাবুল আলমিন ভালো জানেন তো আসুন পরকাল আছে আপনি বিলাত কোনো সময় যান নাই হিট্টু বিমানবন্দর দেখেন নাই আপনি বড় জোর বলতে পারেন হিট্টু নামে কোনো বিমানবন্দর আছে কি না এটা আমার জানা নাই ঠিক কি না বলেন কিন্তু আপনি যদি বলেন আমি দেখি নাই এই জন্য হিট্টু বিমানবন্দর নাই আপনি কোনোদিন ঢাকাও যান নাই ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এটাও আপনি দেখেন নাই এখন আপনি যা দেখেন না তা বিশ্বাস করেন না তাইলে আপনি বলেন যে ঢাকা বিমানবন্দর নাই নাই তাইলে মানুষ আপনার মাথায় পানি ঢালবে শালা পাগল হয়েছে কেন ঢাকা বিমানবন্দর নাই তা আমি দেখি নাই এই জন্য নাই পরকাল আপনি দেখেন নাই এই জন্য পরকাল নাই কেমন বলেন আচ্ছা আপনার মাথা খুব ব্যথা উঠতে পারেন না নড়তে পারেন না খুব ব্যথা এখন আপনার এক বন্ধু এসে বলল ভাই কে কা মাথা নাড়তে পারি না উঠেতে পারি না কয় ব্যথা কয় কোন জায়গায় কয় মাথায় বা কোন জায়গায় আমার একটু দেখাও কয়টা দেখানোর জিনিস না ভাই মাথা ব্যথা বোধ হয় দেখাইতে পারবেন পেট ব্যথা বোধ হয় দেখাইতে পারবেন 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 না জগতের সব কিছু দেখার নয় অনেক কিছু বিশ্বাসের অনেক কিছু বিবেকের আর আপনাকে যেই বিবেক আল্লাহ পাক দিয়েছেন যেই বিবেক কাণ্ড জ্ঞান আপনাকে আল্লাহ পাক দায়িত হয়ে গেছে দড়ি খুলে দিয়ে আসলেন গরু বোধায় খাবে না জোরে বলেন খাবে নাকি খাবে না এত আজ কারে করলেন এত বুঝানো কাকে বুঝাইলেন গরু বলে ভাই আমি ও আজও বুঝি না নাই অন্যায়ও বুঝি না আপন পর বুঝি না ক্ষুধা লাগলে সামনে যেটা পাই সেটাই খাই আচ্ছা আষ্টাফল মাখলুকাত মানুষ সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি মানুষ তাকে আল্লাহ সুন্দর বানিয়েছে বিবেক বানিয়েছে বুঝবো বোধ হয় বিবেক বুদ্ধি বুঝ জ্ঞান বোধ হয় দেয় নাই জোরে বলেন আপনার পেঁপে গাছ আমি আপনাকে তেল শোয়াশের যদি মালিশ করি তেল শোয়াশের আপনার গাছটা এত সুন্দর আপনি আমাকে খুশি করার জন্য পেঁপে গাছটা কাটেন আপনি বোধ হয় কাটবেন এখন নাচেন না কেন যেমনি না চায় এখন নাচেন না কেন হালে পাগল তালে ঠিক এইসব গোজামিল দুনিয়ার মানুষই তো গ্রহণ করে না আল্লাহ বোধায় গ্রহণ করবেন চিন্তাও করা যায় না প্রিয় ভাইয়েরা যেন আমরা কোরআন মানব রাজি আছেন কোরআন মানবেন আপনার জীবনটা সুন্দর হবে আপনার জীবনটা স্বর্ণের হবে আপনার জীবনটা মনিমুক্ত হীরা জহরত খুশিত হবে আপনি এই কোরআনকে মানেন আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে জান্নাতন তাজিরি মিন তাহাতে হাল জান্নাতের বয়ান যদি করতে হয় ভাই দুই সে রেত বললেও করা যাবে না জান্নাত অপার্থিব অকল্পনীয় উম্ম জননী আমাদের আম্মা হজরত অমরের মেয়ে নবীজির বিবি আম্মা যান হাফসারা দি আল্লাহ তালান্হা তিনি একদিন নবীজিকে বললেন ওগো আল্লাহ নবী স্বামী আমার বেহস্তের কথা কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে সেখানে 
স্বর্ণের রাস্তা হবে এই ঝর্ণা হবে এই ফোয়ারা হবে এমন হবে ফাঁকে হাত অন্যাকল জাতুল আকমাম অলহাব্বজুল আসফে অর রাইহান আঙ্গুর বেদানা আপেল নাশপতি একেবারে ঠোকায় ঠোকায় এইভাবে ঝরতে থাকবে যখন ইচ্ছা খাও কিন্তু স্বামী আপনি তো জানেন আমি সুকা খাওয়ার জম টক খাওয়ার জম অনেক মাবন কিন্তু এরকম আছে ভাত না খাইলে চলে কিন্তু টক খাওয়ার জম আসে না নাই আম্মা যান হাফসারা দিয়ে আল্লাহ তালা তিনি টক বেশি খাইতেন কারণ কোরআনে কোনোখানে টকের কথাও নাই তেঁতুলের কথাও নাই আমজাম বড়ই গোলাপ জাম এগুলোর কথাও নাই অর বড়ই কথাও নাই একটা টকের কথাও নাই আম্মা যান স্বামী নবীর কাছে বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ বেহেস্তে গেলে যদি আমি এই টক টুক এগুলো না পাই তাহলে আমার কাছে এই বেহেস্তের কোনো অলাকম ফি হা মা তাস্তাহি আনফুসকুম অলাকম ফি হা মা তাদাউ নজুলাম কয়েকটার নাম বলেছে অলাকম ফি হা মা তাস্তাহি আনফুসকুম হ্যাঁ বেগম সাহেবা উম্মদ জননী হাফসা তুমি বেহেস্টের সোনার পালনকে শুয়ে শুয়ে যখন তোমার তেঁতুল খাওয়ার কথা মনে উঠবে তুমি মনে মনে একটু চিন্তা করিও একটু পাকা তেঁতুল খাইতে পারলে ভালো হয় সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখবা বিশাল তেঁতুল গাছ পাকা পাকা বাঁকা বাঁকা থোকা থোকা তেঁতুল এইভাবে তোমার একবারে বুকের কাছে চলে এসেছে লওয়ার খাও এখন খাইতে গেলে আবার ঝামেলা আছে খোসা ফেলা লাগবে বেশি দানা হাল লাগতো না কেন খোসা বিশি এগুলা ফেলা লাগবে জামেলা তো আছে এখন আল্লাহ বলেন মা তাস্তাহি আনফুসকম নবী আবার তার বেগমরে বুঝায় আমাদের আম্মাকে বুঝায় হাফসা তুমি যদি এই তেঁতুল মনে মনে চিন্তা করো বিশিগুলা আলাদা হয়ে যাক খোসাগুলা আলাদা হয়ে যাক তেঁতুলের রোয়াগুলা কুয়াগুয়া কুয়াগুলা বেসে বেসে আমার মুখে এসে ঢুকুক কয় হাঁদা খাঁদাক যা খা যেইভাবে চাবে যখন চাবে বেসতে এটা নাই এই কথাটা নাই সব কিছু আছে শুধু একটা জিনিস নাই এই কথা নাই যেটা চাবে সেটাই আছে যেটা বলবে সেটাই হবে আর জাহান নামে কি অবস্থা হবে যখন একদিকে আগুন আরেকদিকে সাপ বিচ্ছু আরেকদিকে ফেরেস্তাদের পিটানি আছে না নাই এই যে ভয়াবহ অবস্থা হাজু কু ফালার নাজুই দেখুন ইল্লা ফেরেস্তারা মারবে তো মারবে আগুন দিয়ে পড়বে তখন তারা চিৎকার করবে পুড়ে গেলাম মরে গেলাম জ্বলে গেলাম ফেরেস্তারা বলবে খবরদার কান দিস না কানলে কিন্তু আরো বেশি ভাই জাগির থাকতাম পরের বাড়িতে তো এই ছাত্র একটা আসিল ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তো একটু ক্যান্ডা 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 বুঝেন ক্যান্ডা তো একদিন আমি মাইল লাগাইছি পড়া পারে নাই এখন হাউ মাউ করে চিৎকার করে আমি আরও কয়েকটা লাগাইছি এই বাড়িতে যে একান্দিস এখন কান্দার সময় না পড়া ঠিক কর পড় খবরদার যখন কয়েকটা লাগাইছি ছেলের দাদা দৌড় দিয়ে আসছে হাজি আসে হাক মিজি কয় হুজুর কি এসে এই এই ঘটনা ওর না দিয়ে কান্দি কান্দি কো দাদা আরে কি লেসে ওর হুজুর কি লেসে ওর বাইক গেলে বাইক যাই কান্দতাম ভাই যত কানবে না জাহান নামে আল্লাহর কসম তত আরো শাস্তি আরো বেশি আরো বেশি কান্নাও করা যাবে না আর বেহেস্তে যত চাবেন যা চাবেন যেখানে চাবেন যেভাবে চাবেন সব কিছু আসে না নাই জোরে বলে আসে না নাই আসুন তাইলে আমরা পাঁচশো আক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়বো সবাই রাজি রাজি তাহলে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য এক নম্বর এই নামাজ মান তারা কা সলা তা মোতাম মেদান ফাঁকাত কাফারা হেলায় খেলায় অবজ্ঞা অলসতা করে এক আক্ত ফরজ নামাজ যে তরফ করল ফাঁকাত কাফারা নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে গেল এক তরফ করলে কাফের ব্যাকক তো যে পড়ে না কি একক তো বিনা ওজরে তরক করলে কাফের বিনা ওজরে তরক করলে কাফের ব্যাকক তো যে পড়ে না সে কি হুজুর নামাজ না পড়লে কি হবে আসলে আমার ইমান ঠিক আছে 
এমন মুসলমান বৌদ্ধ সমাজে নাই জোরে বলেন পাশকদের একক তো পড়ে না তার ইমান ঠিক আছে এটা আমার আলোচনার প্রসঙ্গ নয় খুব সংক্ষেপে আমি এখন আপনাদেরকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যে সময় এখন আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি এই জন্য দুনিয়ার একেবারে শেষ সময় পৃথিবীর একেবারে শেষ সময় ভাই সেদিন আমি পড়তেছিলাম একটা বিদেশি জার্নাল সেখানে মহাশূন্য মহাশূন্য অজয়ান্না সামাদ দুনিয়া বেমা সাবি সূর্য এটা হলো সর্ববৃহৎ সূর্যের উত্তাপ টেম্পারেচার তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যের তাপমাত্রা বাইশো ডিগ্রি তাপে পাকা লোহা সঙ্গে সঙ্গে পানি হয়ে গলে যায় বাইশো ডিগ্রিতে লোহা গলে তিরিশ কোটি ডিগ্রিতে কি গলে অজাল না সেরা যাও ও হা যা সঙ্গে কোরআন লাগান এমন এক সূর্য মহাশূর নাম ফিট করেছি যেটা সবচেয়ে গরম সবচেয়ে উত্তপ্ত বিশ্বাস করুন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে স্বীকার করেছে সূর্যের জ্বালানি লাকড়ি দারুয়া বুঝেন তো দারুয়া জ্বালানি হিসেবে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস লাগে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস সবচেয়ে পাওয়ারফুল গ্যাস যেটা সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন মিনিটে ঘন্টায় দিনে মাসে বছরে শতাব্দীতে কত টন একদল বিজ্ঞানী বলল বাপরে বাপ যেমন সূর্য তেমন তার খোরাক সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস কামরা একটু গবেষণা করে সূর্যের চারিদিকে একটু গবেষণা করে পরীক্ষা করে দেখি কি পরিমাণ গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে কোনো দিন গ্যাস শেষ হয়ে গেলে তো স্যারাক নিভে যাবে স্যারাক নিভে যাও সূর্য নিভে যাওয়া মানে পুরা দুনিয়া কি শেষ হয়ে যাবে অন্ধকার না শেষ হয়ে যাবে জলে বরফ হয়ে হিমশীতল হয়ে যাবে এরা এখন চায় চারিদিকে কি পরিমাণ গ্যাস রিজার্ভ আছে এটাকে পরীক্ষা করে তারা স্বীকার করেছে সামনে আরও পাঁচশো কোটি বছর সামনে আরও পাঁচশো কোটি বছর সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জ্বলে থাকার মতো গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে কল্পনা করা যায় আন্দার কুয়াতালি লাহে জামিয়া এমন